സാധനം കൊഞ്ചും തീയൽ വെച്ച് നോക്കാം കൊഞ്ച് ഞാൻ കാണിച്ച അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് തീയൽ വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് വെറും തീയലല്ല വെക്കുന്നത് വറുത്തരച്ചൊരു തീയൽ വെക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊഞ്ചൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഫസ്റ്റിലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല് ഭാഗത്തുള്ള തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തുള്ള തോല് കളയും പിന്നെ നമുക്ക് ആ തലയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കൊമ്പ് പോലുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഒരു കത്രി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തല വേണമെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം വലിയ കൊഞ്ചെല്ലാം ഞാൻ തല ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ ആ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്കിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒടിച്ചെടുത്ത് നമുക്കിതിനകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് അത് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ തിരികെ എടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ഈ കൊഞ്ചുകറി വെക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് തിരികെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഫുള്ള് ഞാൻ തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ തേങ്ങ ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആ തേങ്ങ ഒരു വിധമൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടാം അതിനായിട്ടൊരു മൂന്ന് വെട്ടുകല്ല് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് തീ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് വയറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നന്നായിട്ട് തീയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തീ ഇപ്പം കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമായിട്ടുള്ള കൊഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊഞ്ച് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ വറുത്തരച്ച് വെച്ചിരുന്ന അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ ഒരു പീസ് പിഴുപുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഞ്ചുകറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ കൊഞ്ചുകറി നിങ്ങൾക്ക